자, 제가 오늘 첫 번째로 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 리뷰를 오늘 이제 반도체 종목을 좀 해보고요. 오늘 이제 리뷰를 좀 해보도록 할게요. 리뷰 이제 리뷰는 어제 이제 포트가 이제 이제 다 갈렸죠. 자, 그래서 이제 어제 들어간 종목 어제 들어간 종목 한 종목밖에 없습니다. K N s o 태어나 가지고 난생 처음 한다 그랬는데 음, 처음 해도 먹을 것 같습니다. 5% 먹었잖아요. 예. 하루 말 하루 말이 아니고 당일 5% 먹은 거 이게 이, 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 장난이 아닙니다. 이거 당일 5% 먹는 게 큽니다. 이거 매일 매일 먹으면 이 그죠 어, 한 달에 100% 됩니다. 자 그래서 음, 어, 최고가는 11.9까지 갔습니다. 자 그래서 목표가 15,630원을 저래 뒀네 그죠? 어, 여기 이제 지금 이제 차트 한번 볼게요. K N 솔은 어제 급등이 이제 나왔다가 오늘 지금 이제 하는 짓이 그죠 이거는 이제 이거는 뭐냐면 아름답다 그래야 됩니다 이거는 예. 이 장대 양봉보다 더 아름다운 거예요 뭐냐면 장대 양봉 옆에 딱 달라붙어 가지고 그래도 없이 가만히 있는 거죠 그러니까 이제 어제 들어왔던 예, 누군지는 모르겠지만 어제 들어왔던 이제 세력들이 어제 딱 베팅한 다음에 오늘 매수를 안 하고 있고 그리고 어제 들어왔던 그 물량을 매도도 안 하고 있고, 그죠? 그러고 앉아 있는 게 바로 여기 이제 껌딱지라 그러면 돼요. 껌딱지. 장대양봉 옆에 매미처럼 딱 달라붙어 가지고 단봉. 단봉, 단봉이면 이게 양봉도 괜찮고, 음봉도 괜찮아요. 요러다, 요래 있다가 갑자기 막 쉘을 막 튕겨버리는 거죠. 그러니까 요런 거잘 어 지켜보자. 요렇게 이야기 드리겠고, 길게 차트를 한번 요렇게 잠깐 보면, 자, 길게 차트는 이제 이렇게 보면, 어, 그죠? 자, 계속적으로 지금 이제 요 박스권을 돌파하는 요 구간이, 요 구간입니다. 요 구간. 자, 요 네모친 구간이죠. 그죠? 예, 어떻게 보면, 짧게 보면은, 예, 2월, 2월부터 6월까지 4개월 박스권이거든요. 그죠? 4개월 박, 4개월 박스권을 돌파를 하고, 이제 이게 이제 빼고 갈 건지, 바로 올려 칠 건지는, 이제 세력들 마음에 달렸는데 어, 바로 올려 치면은 예, 좋은 거고 만약에 빼면은 그죠 예, 추가 매수 이런 관점으로 하자 이렇게 말씀드리겠고 그리고 뭐 아까 또 이제 이야기 하셨는데 이게 이제 목표가 변경 찬스가 매일 예, 하루에 한 번씩 있습니다 그래서 하루에 한 번씩 있기 때문에 어, 이때까지는 이제 한 달에 두 번밖에 없었잖아요 그래서 어, 실전에서 적용하기가 이제 어려 어려웠거든요 그죠 그러니까 오늘 이제 기념으로 목표가 변경을 한번 해보도록 할게요. 여기 이제 2차가 아까, 어, 만 오, 만, 그죠? 5,630원 이었으니까, 만 6,630원 으로 한번 변경을 해보도록 할게요. 딱한번 변경할 수가 있어요. 이렇게. 그러니까 제가 예를 한번 보여드렸습니다. 그래서 변경을 했습니다. 이렇게. 그런데 이제 딱한번할수 있습니다. 그 다섯 개 중에서. 자, 그래서 하루에 한 번씩 할수 있으니까 그 점을 참조를 해 주시고요. 자, 그럼 오늘 이제 신규 종목을 어, 매수를 해 보도록 할게요. 자, 오늘 신규 종목은 이제 요 종목은 좀 많이 했던 종목이에요. 23,300원 AD 테크놀로지라는 종목입니다. 자, AD 테크놀로지는 여러분들 잘 아시는 이제 반도체 팹리스 업체입니다. 자, 그래서 반도체 소자 및 설계 제조하는 회사고 시스템 반도체 시장이 더 오, ODM 업체다. 이렇게 좀 이야기 드리겠는데요. 어, 지금 반도체 종목 이 팹리스 업체 중에서 에, 자, 넘긴 게 있고 안 넘긴 게 있는데 자, 먼저 한번 음, 넥스트 칩 에. 자, 넥스트 칩은 사실 이제 어떻게 보면은 요 박스권을 지금 넘겼죠. 그죠? 여기서 이제 넘겼어요. 자, 그 다음에 이제 가온 칩스. 예. 요건 못 넘겼어요. 그죠? 예, 2월, 3월 고쯤 못 넘겼고. 그 다음에 또뭐 있더라? 예, 코아시아가 있습니다. 예. 코아시아도 이거 못 넘기고 이렇게 있습니다. 그 다음에 이제 오픈. 예, 오픈 엣지도 지금 못 넘기고 이렇게 했거든요. 다들 지금 이제 다른 이제 후공정이나 이런 애들은 막 넘겨가지고 막 난리가 났는데 칩 만드는 회사 중에 넘긴 게 이제 칩셋 미디어가 있어요. 얘 하나만 넘겼습니다. 지난달에 제가 포트에 가지고 있던 종목입니다. 예, 요, 이 종목 하나만 이제 넘겼고, 그 다음에 이제 텔레칩스. 1차 목표가는 제가 바로 말씀드릴게요. 5% 이렇게 
말씀을 매수가 대비 5% 만들 아, 이야기 드리겠고요. 그다음 또 이거 요 차트는 텔레칩스입니다. 텔레칩스도 요때 유스가 나와 가지고 한번 넘기고 빼 버렸잖아요. 그죠? 자, 그래서 다른 그이 반도체 특히 후공정 종목에 비해서 이 반도체 펩립스 종목들은 잘안 간다. 요런 요런 식의 모습이 보입니다. 근데 이제 AD 테크놀로지가 어제 이제 어제 자, 여기 이제 분봉 차트를 잠깐 보시면 자, 그리고 멀쩡하게 있었어요. 어제 요게 어제 멀쩡하게 있다가 이게 세시경에 이게 3시입니다. 3시. 3시 경에 지원자 그냥 쓱한 6%를 땡겨 버렸습니다. 그죠? 3시에. 3시에 땡겨 놓고 이 보통 있잖아요. 장중에 이제 갑자기 급등 나오잖아요. 장중에 이렇게 급등 나오면 딱두 가지 케이스가 있습니다. 어, 바로 막 급등이 계속 가는 경우가 있고 어, 장중에 약간 열, 11시부터 1시 사이에 이제 급등 나오는 거. 그것들은 전부 다 두드려 맞아요. 두드려 맞고 급등 나오는 그 시가까지 내려왔다가 그냥 흐지부지 됐다가 장이 마감되는 경우가 많거든요. 근데 AD 테크놀로지도 한 3시쯤에 약간 붙여놓고, 어, 오늘, 에, 어제 한 3시 20분까지 떨어졌다, 그죠? 떨어졌는데 시가까지 안 빼고 버티고 앉아있더라고요. 버티고 앉아있는데 오늘 이제 9시부터 어, 12시까지 예, 어마어마하게 잘 버티고 있습니다. 웬일, 웬일입니까? 그죠? 예, 잘 버티고 있기 때문에 이거는 어제 들어온 애들이 아직까지 또 물량을 가지고 있고 한번 쏘기를 준비를 하고 있다. 이렇게 예상을 할 수가 있습니다. 그래서 차트를 잠깐 보시면 이렇게 이제 선을 딱 한번 껌. 여기 여기 앞전 고점 아닙니까? 2만 5천 원. 자 여기가 이제 1만 8천 원입니다. 자 여기서 이렇게 갔다가 이제 급등이 나왔어요, 그죠? 한번 이제 1차 거하게 1차 상승이 나왔다가 다시 또 거하게 한번 두드려 맞고 다시 또 V자를 한번 땡겨 놓고, 그죠? 자 여기서 이제 예, 그죠? 자 여기서 다시 뺐다가 이 전저점, 요 전저점 여기서 이제 예, 네모 친 거, 여기서 지지를 받고 이제 그죠? 이 앞전 고점, 이 네모 친 앞전 고점을 지금 돌파하고 그죠? 이그 다음에 저위 앞전 고점을 돌파 시키려고 지금 일단은 폼을 잡았다. 이렇게 보여집니다. 그래서 한번 쏠 가능성이 충분히 있다. 이렇게 이야기를 들어보도록 할게요. 준비는 자료 잠깐 보도록 할게요. 자, 준비된 자료 잠깐 보시면, 동사의 사업 구조는, 그죠? 제품 아이디 알고리즘에서 요 AD 테크놀로지를 거쳐가지고 설계 개발을 한 다음에 고객사, 시제품 공급을 하고, 그죠? 그 다음에 외주 생산 맡겨가지고 품질 관리하고 완제품 공급하는, 여기 이제 동사 홈페이지에서 제가 이제 가지고 왔는데, 요 중간에서 AD 테크놀로지가 반도체 설계하고, 어, 개발을 한다. 요렇게 제조한다. 이렇게 말씀드리겠고요. 두 번째, 보시면 이제, 동사의 SWOT 분석, 예, 강점, 예, 그죠? 기회, 뭐 이런 것들 말하는, 거, 약점, 그죠? 예, 위협, 이런 거 말하는 건데, 어, 강점은 이제 시스템 반도체 설계 국내 선두 업체다. 예, 이렇게 이야기 드리겠고, 특허 경영을 통한 기술적 권리 장벽 구축, 이렇게 나왔습니다. 어, 약점은 해외 주요 기업 대비 원천 기반 기술 확보가 위협하다. 이게 약점이고, 그 다음에 이제 기회는 예, 4차 산업의 발전과 함께 동반 성장 전망이 된다. 이제 이렇게 이 종목 수합 분석을 할 수가 있겠고요. 그 다음에 보시면, 그 다음에 이제 실적인데요. 실적이 사실은 좀잘안 나왔어요. 이렇게 20, 이렇게 2천억, 2,900, 3,200억 쭉 나오다가 작년에 좀 실적이 좀 약간 반토막 비슷하게 나왔습니다. 그리고 영업이익은 여전히 뭐 44억으로 흑자인데, 어, 작년 실적이 별로 안 좋아가지고 좀못 갔는데요. 이번에 이제 펩립스 종목들, 반도체 종목 중에서 어, 돌파하는 종목이 한몇개 있는데, 이 칩셋 미디어가 그 엔비디아 그, 그, 어, 카드하고 비교해서 엄청난 그 효율을 가진 카드를 개발했다. 그 소식이 올라갔거든요. 그러니까 이제 이런 종목, 이런 종목들이 한번 기술 개발력이 입증이 되는 뉴스가 나오면 충분히 다시 한번 돌파하지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 질문 받아보도록 할게요. 네, 제가 한번 질문해 보도록 하겠습니다. 사실 뭐 AD 테크놀로지 뿐만 아니라 지금 저도 디자인 하우스 기업들을 굉장히 좀 좋게 보고 있고 국내 상장된 기업이 이제 세 개밖에 안 되잖아요. AD 테크놀로지 또 그리고 코아시아 가온칩스가 되고 있는데 특히 이제 AD 테크놀로지 
같은 경우는 이제 2019년도에 TSMC와 삼성전자의 경쟁사인 TSMC와 계약을 체결했다가 2019년 후반부터 삼성전자와 이제 파운드리 관련해서 이제 어, 계약을 체결했는데 사실 이제 그 대표적인 기업이 아까 말씀드린 대로 코아시아 가온칩스 AD 테크놀로지인데 같은 세 기업 다다 다, 어, 이제 디자인 하우스 기업들 DSP 기업들이고요. 그래서 이두 기업 대비해서 AD 테크놀로지를 가져온 이유가 또 그리고 또또 단점이 뭔지 좀그 점이 궁금합니다. 네, 방금 이제 이야기 드렸듯이 이제 이 반도체 팹립스 종목들이 그 후공정 이 종목들에 비해 가지고 전혀 지금 거래가 없었던 상황이기 때문에 어, 밑에서 들어가기가 되게 부담스러웠습니다. 부담스러웠는데 방금 이야기 드리는 이제 AD 테크놀로지가 세시경에 이제 거래가 약간 붙었기 때문에 자 그러면 이 팹리스조차도 가나 그 생각을 할 수밖에 없는데 또 방금 이야기하신 그런 동종 업종의 종목들은 여전히 또 매기가 없더라고요. 그래서 약간 이제 뭐 에디 테크놀로지만 돌파하는 어떤 어 세력들만 아는 어떤 정보가 있나 그러니까 칩셋 미디어가 그런 식으로 땡겼잖아요. 그러니까 뉴스가 있는지 그거는 이제 저희들은 알 수는 없죠. 알 수는 없는데 이 종목은 어떤 뉴스가 분명히 조만간에 나올 가능성이 있고 그리고 그거를 미리 좀 알고 있는 사람이 있지 않을까 안 그러면 이제 어제 뭐 세시경에 그렇게 땡길 이유가 없겠죠 그죠 자 그래서 한번 이 종목 같은 경우는 한번 넥스트 칩처럼 예, 그리고 칩셋 미디어처럼 한번 예, 좀센 뉴스가 나와서 돌파를 시킬 가능성이 있지 않나 이렇게 보여지고요 어, 특별히 이제 나올 만한 뉴스는 사실은 특별한 거는 지금은 아직까지 안 나오고 있는데 이제 물밑 작업을 하고 있다. 이렇게만 좀 이야기를 좀 드려보도록 할게요. 자, 가격들에 이야기 드려보도록 할게요. 아까 1차는 이야기 드렸고, 2차는 3만 천 원을 드리도록 하고요. 손절은 2만 천육백 원을, 2만 천육백 원, 아, 만 구천 팔백 오십 원을 드리도록 할게요. 